Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách test một cái body máy ảnh làm sao để mà mình sử dụng không bị lỗi hay là phát hiện ra những cái lỗi khi nó trong quá trình mình test nhé Và đầu tiên trên tay mình là một máy ảnh Canon 50D Máy ảnh này khá là cũ rồi, mình lấy ra để test để bởi vì các cái dòng càng cũ thì lỗi càng nhiều Và đầu tiên, cái bước đầu tiên khi test là các bạn nhìn vào ngoại hình nhé Xem nó có bị xước hay là móp gì không để các bạn trải giá nó phù hợp các bạn lưu ý nó có vết móp hay vết rơi rớt gì không nó sẽ tạo ra những cái vết gọi là bị trầy đít này hay là bị móp vành rồi này rồi xem cái màn hình hiển thị nó bị xước sát hay là bị lệch màu tối góc hay là bị uh, sai màu gì không có thể là màn hình bố góc nó bị tối hoặc là bị uh, hơi vàng vàng gọi là hóa rồi đó tiếp theo là các bạn kiểm tra các nút bấm bấm xem nó có ăn hay không và xem nó có bị uh, lớn hay là nhẹ quá hay là mạnh quá so với các nút khác hay không và các nút điều chỉnh vòng xoay xem nó có ăn hay không đó, từ từ hướng nó bị lớn ấn mạnh nó mới ăn này nhiều khi để bình thường nó không có ăn đó tay các nút chức năng rồi tiếp theo là các bạn test cái flash cock các bạn bật flash cock xem nó có đá lên không nhé Thường thường có nhiều máy rất là ok mà nó bị lỗi mỗi cái đèn flash cock này thôi Mặc dù mình trả dùng bao nhiêu nhưng mình cứ tái cho chắc ăn Lỡ mai sau này có nhường lại cho ai thì cũng có giá hơn Tiếp theo là các bạn test màn chập xem nó có đinh hay không, có mệnh hay không Và nó có bị gọi là ví dụ chụp liên tục nó có bị yếu hay không Ở đây các bạn để đây mình test tháo cái nắp body ra này Mình sẽ test nó vẫn đen đấy rồi sau đó mình sẽ chụp liên tục xem nó có ok hay không vẫn ngon vẫn ngon lành vẫn ok rồi tiếp theo là mình sẽ test cái màn hình thì đầu tiên mình sẽ chụp như này các bạn mở cáp ra để to có thấp một xí ví dụ một phần 30 giây đi mình sẽ chụp một tấm Đấy. và ra cái hình màu trắng thì các bạn xem đây hình màu trắng đó nó có bị uh, loang lổ màu hay là bị chấm màu gì khác không khi hình các bạn màn hình nó ra một màu trắng không mà nó sẽ có một cái vài điểm màu vàng hay là màu gì đó thì các bạn lưu ý cái màn hình này có vấn đề hay là nó bị lỏ hóa quá rồi rồi ok con nó, nó coi nó có bị tối tối bốn góc hay không và tiếp theo là mình sẽ kiểu cái, cái cáp nắp của cái thân máy các bạn đẩy lại các bạn chụp tiếp một tấm nữa để xem hình toàn màu đen thì nó có bị điểm trắng hay điểm màu gì không đó là cái test màn hình tiếp theo là các bạn test cảm biến cảm biến thì các bạn có thể test như sau các bạn cũng như tương tự như lúc nãy màn hình nhé các bạn để cắp lại các bạn để tóc rất là cao tầm uh, một phần một ngàn dây đi đây các bạn chụp và có một tấm màu đen thì các bạn lưu ý ở màu đen nó có cái chấm màu gì khác lạ không để các bạn uh, soi lại khi mà có chấm rồi các bạn bấm nút zoom lên các bạn điều chỉnh cái bính nút uh, qua lại qua lại xem cái điểm nó có di chuyển hay không nếu nó vẫn nằm yên một chỗ có nghĩa là màn hình có vấn đề nếu nó chết điểm chết màn hình và cảm thấy không vấn đề gì còn nếu các bạn di chuyển rồi các bạn thấy cái điểm đó nó chạy qua chạy lại thì cái đó là do cảm biến nó bị rồi thứ hai các bạn để cho tóc thấp một xí ví dụ mình để tầm một giây đi coi như phơi sáng luôn đi và mình tháo nắp cắp ra tháo cái nắp cắp ra này đấy tật nó chờ một giây thì các bạn xem một hình rất là trắng trắng bóc luôn trắng hơn lúc nãy nữa thì xem nó có điểm màu khác lại hay không có thể là cái điểm màu đỏ hay gì đó hot pixel hay gì đó thì các bạn vẫn zoom lên và các bạn di chuyển nút lên xuống qua lại để xem là cái điểm đó có chạy hay là giữ nguyên hay không nếu nó giữ nguyên thì do màn hình còn nếu mà chạy thì do cảm biến nó bị chết pixel và tiếp theo cái này cũng không quan trọng lắm là các bạn test bình thường thôi nhưng các bạn để ISO cao nhất thì các bạn chụp bình thường các bạn có thể gắn lên vô chụp nhé Đấy, gắn lên vô 
thì các bạn chỉ để cho mình ISO cao nhất rồi các bạn chụp ở điều kiện bình thường thôi đủ sáng là được các bạn muốn đủ sáng hay không các bạn nhìn thêm đo sáng có một cái thanh từ 3 trừ 3 đến 3 này cái thanh nó nằm ở giữa là được các bạn nhìn hình xem nó có bị rồi các bạn zoom lên xem có điểm đỏ hay điểm gì không để biết hấp pixel cái này thì cũng mình thấy không quan trọng lắm nhưng nhiều người quan trọng thì cứ test thôi rồi tiếp theo là mình xem cảm biến nó có bị xước hay bụi gì không bằng cách nào đầu tiên là mình tháo lên ra nhé đó sau đó mình sẽ chuyển qua chế độ phơi sáng ở đây mình lăn cái bến tốc độ này mình để cho nó về tầm uh, có thể là 30 giây hoặc là mình để chế độ bun luôn bun có nghĩa là mình giữ cái nút chụp này luôn khi nào mình thả tay ra mà nó mới đóng lại còn không mình giữ tay nguyên vậy thì nó không có nhà ra ở đây mình giữ chế độ bun nhé này mình sẽ chọn này mình bấm chụp cái màn màn tập nó mở ra này đấy và mình sẽ ngồi soi cái cảm biến nó có bị xước gì không các bạn có thể dùng đèn flash để soi có bị bụi hay xước hay là gì không đó, sau khi nếu mà mình xem xong ok thì mình có thể thả nút ra để mà cho mặt này trập trập lại này đó ok tiếp theo là các bạn xem những cái chi tiết khác như là các cái ốc vít đã mở hay chưa rồi đít có trầy nhiều hay không và cái da nó có bị lão hóa gọi là chảy nhựa rồi nó bị chảy keo luôn hoặc là bị tróc ra không đó đây là những cái cơ bản đó và tiếp theo mình xoay những cái vòng chế độ xem nó có nuột hay không hay bị lớn hay cứng hay không đó kiểm tra cái đuôi gắn cái tripod trên máy này nếu mà nó hơi trầy những vùng xung quanh này có nghĩa là đã gắn cái đế rất là nhiều mà có thể máy này quay rất là nhiều Nên các bạn lưu ý máy quay nhiều thì cái tỷ lệ hư hỏng rất là cao như là nó quay nóng quá chết men bo đó tiếp theo là test pin test pin thì các bạn có một số máy test được thôi như 60 trở lên thì các bạn có thể vào mục battery info các bạn bấm vào một cái xem nó bao nhiêu vệt Canon thường nó báo tầm một vệt hai vệt ba vệt nếu ba vệt thì nó pin nó còn ngon bên Nikon thì các bạn test thì các bạn mở cái cũng battery info các bạn xem cái tỷ lệ chai pin của nó còn bao nhiêu phần trăm bên này là new bên này là tỷ lệ phần trăm khi nào nó còn báo còn new thì các bạn thấy ok ok đó là các cái bước test cơ bản thôi. Ngoài ra còn một số cái test khác nữa như các bạn có thể xem là nó có bị thiếu linh kiện gì hay không, thiếu cái nắp cao su hay là thiếu cái uh, cổng tre bị mục hay không. Thường thường những cái máy mà cổng tre bị mục là có thể là để lâu quá hoặc là các cái lâu quá nó bị uh, mục bị lão hóa rồi. Đó. Ở đây máy mình cái 50D này còn rất là đẹp, cũng tầm 97 98% gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn test được một cái máy ảnh đương ý nhất. Cảm ơn các bạn.